ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದು ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ದಹನ ದಹನ ಅಂದ್ರೆ ಉರಿಸುವುದು ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಾಳಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತ ಗಾಳಿಯ ಕಡಿಮೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಓಟು ಅರವಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಶಾಖ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ದಹನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ದಹನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಕುದ್ರಿ ಅದ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಖ ಬೆಳಕು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೀಥೇನ್ ಅದ ಮೀಥೇನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಓ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಅನಿಲ ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಎಚ್ 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 ಈ ತರ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರದ ಓ ಟು ಟು ಓ ಟು ಅದ ಓ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ದಹನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಂಡೇಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವೆರಡು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತವ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ ಮೇಲಿಂದ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಡೆದಿದ್ದು ಯಾವ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಈ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಡೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಡೆದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಉಳಿದ ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಓ ಟು ಉಳಿತದ ಅಂದ್ರ ಸಿ ಓ ಟು ಸಿ ಓ ಟು ಸಿ ಓ ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಓ ಟು ಬರ್ತದ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟು ಎಚ್ ಟು ಓ ಎಚ್ ಟು ಓ ಎರಡು ಎಚ್ ಟು ಅಂದ್ರ 2H2O, 2H2O ಬಂಧಗಳು ಒಡೆಯುವುದಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅದು ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಹಿರುಷ್ಣಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧಗಳು ಒಡೆದು ಹೊಸ ಬಂಧಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಬಂಧಗಳು ಒಡೆದು ಹೊಸ ಬಂಧಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಶಾಖ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದ ಶಾಖದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಓ ಟು ಅರ್ಮಾ ಸಿ ಓ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಚ್ ಟು ಓ ಪ್ಲಸ್ ಶಾಕ ಬೆಳಕು ಅಂತ ನಂದು ಬರೋದು ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಓ ಎಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಓ ಎಚ್ ಅಂದ್ರದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಇಥನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಥನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ಯ ಸಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮದ್ಯ ಸಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಒಳಗ ಮದ್ಯ ಸಾರ ದೀಪ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮದ್ಯ ಸಾರ ದೀಪ ಇರ್ತದ ಈ ತರ ನಾವು ಉರಿಸ್ತೀವಲ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮದ್ಯ ಸಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಓ ಎಚ್ ಇಥನಾಲ್ ಆಗ್ತದ ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ಉಳಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಪ್ರಮಾಣ ಆವಿಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಸಿಗ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಶಾಖ ಸಿಗ್ತದ ನಂತರ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಗಳು ಯಾವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಗಳನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲ
ಬತ್ತಿ ಅದೇನಾಗ್ತದ ಉರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದ ಉರ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಗೆ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಸಹಿತ ಹಳದಿ ಜ್ವಾಲೆ ನಮಗ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅದವಲ್ಲ ಇವು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಂತಂದ್ರ ಕಪ್ಪು ಆ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವು ಬಿಡ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿ ದೊರೆಯದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟವ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗಾಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿ ಕೊಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಇಂದ ಜ್ವಾಲೆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟವ್ ಒಳಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಭಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀಲಿ ಜ್ವಾಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ ಹೊಗೆ ಸಹಿತ ಹಳದಿ ಜ್ವಾಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂತರ ಈ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉರಿಸಿದಾಗ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಂಧ್ರಗಳಿದ್ದ ಸಣ್ಣ 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 ರಂಧ್ರಗಳು ಅವು ರಂಧ್ರಗಳೇನಾದ್ರೂ ಮುಚ್ಚು ಹೋಗಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತವ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಹೊಗೆಯನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಹೊಗೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊಗೆ ಬಿಡಕತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಧನ ಹಾಳಾಗತ್ತದ ವ್ಯಯ ಆಗತ್ತದ ಹಾಳಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವ ಉಳಿದು ಜ್ವಾಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ದಹಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ದಹಿಸಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ದಹಿಸಿದಾಗ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ದಹಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಮೊದಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜ್ವಾಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದ ಆ ಜ್ವಾಲೆ ಹೋದಂಗ್ 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 ಏನಾಗ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಇದ್ಲಿ ಆಗ್ತದ ಇದ್ಲಿ ಆಗಿ ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದ ಬರೀ ಶಾಖ ಕೊಡ್ತದ ಬೆಳಕ್ ಕೊಡ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಘನ ರೂಪದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿರೋದ್ರಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗ ಜ್ವಾಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವ ಇಲ್ಲಾಂತ ನಾವು ಜ್ವಾಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಾಖನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅನಿಲ ರೂಪದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಟ್ಗಳು ಅನಿಲ ರೂಪದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಟ್ಗಳು ಒಂದು ದ್ರವ ರೂಪದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅನಿಲ ರೂಪದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವ ಆ ಹೊಗೆ ಸಹಿತ ಜ್ವಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೊಗೆ ರಹಿತ ಜ್ವಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವು ಜ್ವಾಲೆ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜ್ವಾಲೆ ಇರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದ್ರವ ರೂಪದ ಅನಿಲ ರೂಪದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಉರಿಸ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಬಂಧ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಘನ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅದು ಬಂದು ಒಡಿತದೋ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ರೂಪದೊಳಗ ಹೊರ
ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಪಾಠ ಅದ ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದ ಆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಎರಡನೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕಮೆ